Good morning, children. How are you? Yes, today I teach English first class. पिछले क्रम में मैंने आपको ए बर्थडे गिफ्ट लेसन नंबर फोर ए बर्थडे गिफ्ट टीच किया था इसमें मैंने आपको बर्ड्स मीनिंग टिक द करेक्ट आंसर आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर्स ये कराए थे बी सी तक अब आपका है डी नंबर डी नंबर में है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग बर्ड्स पहले इसके लेसन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता चुकी एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार बता चुकी हूँ ये दो साथियों की कहानी है बसी के साइकिल जो बर्थडे गिफ्ट साइकिल वाली तो इस तरह से अब इसमें क्या है कि मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स इसमें मैं बर्थडे और बाइस्किल बर्थडे मीन्स जन्मदिन और बाइस्किल ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं बाइस्किल मीन साइकिल तो हमें इन दो जैसे हम वाक्यों हिंदी में करते हैं इसी तरह से हमको मेक ए सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स ये बर्थडे और बाइस्किल ये दो वर्ड्स इसमें सेंटेंस में यूज होना चाहिए तो ये है बर्थडे बर्थडे मीन जर्नी तो मैंने इसमें क्या है कि टुडे इज माई बर्थडे आज मेरा जन्मदिन है बहुत शॉर्ट में और छोटा लिखा है इससे आपको समझ में आए और आप लिख सकते टुडे मीन्स आज मन है माने माने मेरा बर्थडे बर्थडे मीन्स जन्मदिन आज मेरा जन्मदिन है तो जो ये बर्थडे है वो तो आपके सेंटेंस में आना चाहिए तो यहाँ पर ये बर्थडे सेंटेंस में आया अब बाइस्किल बाइस्किल मीन्स साहिल तो साहिल पॉन्टेड ए बाइस्किल साहिल एक
लेसन फाइव तो ये द फ्रॉक एंड द बॉयज ये है फ्रॉक माने फ्रॉक मीन्स मेडम एंड द बॉयज बॉयज मीन्स होती लड़की मेडम और लड़की की लड़कों की कहानी है तो मैं इसको पहले रीड करती हूँ आफ्टर टीच सम वाइज नियर ए कोर्ट दे पिक सम स्टोन एंड बिगेन टू थ्रो द इन टू द कॉन स्टोन आफ्टर स्टोन हिज द वाटर ए फैमिली ऑफ फ्रॉक लिव इन द कॉन दे वर फ्रेट एंड फादर फ्रॉक सेट टू द फैमिली लेट मी टॉक टू द वॉइस यहाँ पर किसकी कहानी है एक बहुत सारी फ्रॉक मीन्स मेडकों की और लड़कों की क्या कहानी है आइए हम आपको बताते हैं सम वॉइस कुछ लड़के जो है वर्क के खेल रहे हैं नियर ए कॉन कॉन मीन्स तालाब के पास द पिक अप सम स्टोन एंड बिगन पिक अप वो क्या पिक मैंने उठाते हैं क्या उठाते हैं कुछ स्टोन्स स्टोन्स मीन्स पत्थर एंड बिगन थ्रो द इन टू द कॉन थ्रो दैट इन टू द कॉन वो क्या करते हैं पत्थर उठाते हैं और कॉन के अंदर कॉन मीन्स तालाब के अंदर फेंक देते हैं फेंकते हैं स्टोन आफ्टर सन स्टोन आफ्टर स्टोन हेज द वाटर स्टोन आफ्टर स्टोन का मतलब है कि कैसे पर उठाते हैं ना पत्थर उठाया फेंका फिर पत्थर उठाया फेंका तो इस तरह से वो लड़के बार बार पत्थर उठाते तालाब में फेंक रहे थे ए फैमिली ऑफ फ्रॉक लिव इन द कॉन दे वर फ्रेट एंड फादर फ्रॉक सेट टू द फैमिली ए फैमिली एक फैमिली किसकी फैमिली थी वो मेडकों की फैमिली थी मेडक मेडक जो फ्रॉक से उनकी फैमिली उस फोन में रहती थी तो दे वर फ्रेट एंड फ्रेट एंड मीन्स भयभीत होना वो बहुत भयभीत मीन्स डर गई फादर फ्रॉक सेट टू द फैमिली फादर ने फादर फ्रॉक जो फादर थे फ्रॉक मनी मेडक के उन्होंने कहा किससे कहा फैमिली से अपने परिवार से कहा लेट मी टॉक टू दाइस लेट मी टॉक टू दाइस मैं इनसे बात करता हूँ किससे बात करता हूँ बॉयज से लड़कों से बात करता हूँ क्योंकि वो लड़के ही स्टोन्स उसमें डाल रहे थे फादर फ्रॉक स्वयं टू द एंड ऑफ द पॉइंट एंड सेट फादर जो थे फ्रॉक स्वयं टू द एज ऑफ द पॉन एंड सेट वो फादर जो थे फादर मीन्स किस कौन से फादर थे मेडक के पापा मेडक के पापा जो थे वो पॉन के किनारे आए जैसे तालाब बना होता है बीच से तो कैसे बात करेंगे साइड में आके लड़कों से उन्होंने बात की प्लीज स्टोन थ्रोइंग स्टोन इन टू द पॉन प्लीज स्टॉप स्टॉप मीन्स रुक जाओ थ्रोइंग मीन्स फेंकने से ये पत्थर जो आप फेंक रहे हैं तालाब में ये मत फेंको रुक जाइए आप लोग किससे कहा लड़कों से यू आर हार्टिंग अस ये हार्टिंग मीन्स ये मुझे चोट पहुंचा रही है किसने कहा फादर फ्रॉक ने फादर फ्रॉक मेडिकों के पिताजी ने द वाइट लाफ्ट एंड कंटिन्यू टू थ्रो द स्टोन वाइट जो थे वो कंटिन्यू मतलब पत्थरों को फेंकते रहे और हंसते रहे वाइट हंसते रहे और पत्थरों को फेंकते रहे ए फार्मर वार वॉचिंग ऑल दिस ए फार्मर ही पिकड अप ए फ्यू स्मॉल स्टोन ही पिगन टू थ्रो द वन एट ए टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द वॉइस ए फार्मर वार वॉचिंग ऑल दिस ए फार्मर फार्मर मीन्स किसान एक किसान था ये सब देख रहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं फिर मेडक ने क्या किया ये सारी चीजें कौन देख रहा था एक किसान देख रहा था ही पिकड अप ए फ्यू स्मॉल स्टोन उसने क्या करा ये सब देखा और उसने भी कुछ पत्थर उठाए किसने उठाए फार्मर मीन्स किसान ने किसान ने कुछ पत्थर उठाए और फ्यू स्मॉल स्टोन ही छोटे छोटे पत्थर उठाए ही पिगन टू थ्रो दैन दैन किसके लिए आया लड़कों के लिए और उसने शुरू किया लड़कों के ऊपर ये पत्थर फेंकने वन एट ए टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द वॉइस वन एट ए टाइम एक समय 
इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉयज लड़की ने क्या करा डायरेक्शन माने लड़कों की डायरेक्शन माने दिशा क्या थी एक ही समय में पीछे मुड़ गए वो लड़कों की डायरेक्शन में उन्होंने उस फार्मर ने पत्थर डाली तो उन्होंने क्या कहा स्टॉप स्टॉप क्राइड द बॉयज यू आर हंड्रिंग अस बच्चे ने कहा था बच्चों का स्टॉप स्टॉप अब बच्चों ने कहा किससे कहा फार्मर से कहा क्राइड द बॉयज बच्चे चिल्लाए रुक जाओ रुक जाओ ये पत्थर मुझे चोट पहुंचा रही है वाई शुड आई स्टॉप तब उस किसान ने कहा कि वाई शुड आई स्टॉप हम चुपचाप हम क्यों रुक जाए हमें नहीं रुकना चाहिए वाई क्यों रुक जाए सेट द फार्मर फार्मर ने कहा हमें आई डिड यू स्टॉप वेर यू नो दैट यू वर हंड्रिंग द फ्रॉक्स डिड यू स्टॉप क्या तुम रुके थे जब फ्रॉक को फ्रॉक को चोट लग रही थी फ्रॉक्स मीन्स मेटको को जब तुम पत्थर मार रहे थे और मेटको चोट लग रही थी तो तुम क्या रुके थे नहीं रुके थे तो दैट यू वर हंड्रिंग द फ्रॉक्स उससे हंड्रिंग जो बेडक थे वो भी उन्हें भी चोट लग रही थी तो आप तो नहीं रुके तो तब ये जब फार्मर ने उनको ऐसे किया जैसे वो फ्रॉक को पत्थर मार रहे थे ऐसे फार्मर ने बच्चों को मारा लेकिन उन्होंने फार्मर ने एक सीख देने के लिए बच्चों को पत्थर मारा कि जब इन्हें हम पत्थर मारे तो इन्हें भी समझ में आएगा कि ये पत्थर हम फ्रॉक्स को मार रहे हैं मेडकों को मार रहे हैं तो उन्हें भी चोट लगती तो इन्हें भी पत्थर मारेंगे तब इन्हें समझ आएगी तो द बॉयज फ्रेंड असेम एंड वॉक डबू बॉयज जो थे वो सर उन्हें आ गई इस बात से कि ये बात सही कह रहे एंड वॉक डबू और वो वहां से चले गए तो इससे क्या किया फार्मर ने बच्चों के साथ वही व्यवहार किया जैसा वो मेडकों के संग कर रहा था लेकिन फर्क इतना था कि मेडक बच्चे तो बदमाशी कर रहे थे लेकिन फार्मर जो था किसान जो था वो बच्चों को समझाने के लिए उसने पत्थर मारे कि इनको इस बात से ही ऐसे ही समझ में आएगा मना करने से ये नहीं समझेंगे तो फार्मर ने क्या किया टिट फॉर टैट टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा तो ये आज आपका लेसन कंप्लीट हुआ लेसन नंबर फाइव द फ्रॉक एंड द बॉइज इसको आप अच्छे से रीड करना और अच्छे से फिर इसको पढ़ना नेक्स्ट टाइम में मैं आपको वर्ड्स भी नहीं दिखाऊंगी आज के लिए इतना ही ओके थैंक